ముఖ్యమంత్రి గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసి నెల రోజులు కూడా ఇంకా పూర్తి కాలేదు ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు గత నాలుగైదు రోజులుగా ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి తీరు చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తోంది గత ఐదేళ్లుగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం హయాంలో జరిగినటువంటి అనేక అక్రమాలు దాదాపుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మరుసరి క్షణం నుంచి కూడా అధికారులతో సమీక్షా సమావేశాలు జరుపుతున్నప్పుడు గత ప్రభుత్వంలో జరిగినటువంటి పథకాల అమలు కానీ పాలన తీరు కానీ చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందాలు కానీ చేసినటువంటి భూ కేటాయింపులు కానీ ఏ విషయంలో అయినా సరే సమీక్షలు జరుపుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక అవినీతి పుట్టలు బద్దలవుతున్నట్లుగా అనేక విషయాలు ఈ రోజున వెలుగులోకి వస్తున్నాయి అనేక విషయాలు ఈ రోజున అధికారులతో పాటుగా ముఖ్యమంత్రిని కూడా చాలా ఆశ్చర్యపరుస్తున్నటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి రాజధాని పేరు మీద కావచ్చు పోలవరం పేరు మీద కావచ్చు విద్యుత్ ఒప్పందాల పేరు మీద కావచ్చు భూ కేటాయింపుల పేరు మీద కావచ్చు ఇంకా అనేక విషయాలు ఈ రోజున మట్టి ఇసుక ఏది కూడా వదలకుండా ఈ రోజున చేసినటువంటి ఒక లక్షల కోట్ల రూపాయల అవినీతికి సంబంధించి అనేక విషయాలు వస్తూ ఉన్నప్పుడు వాటిని పరిశీలించాలని వాటిని సమగ్రంగా పరిశీలించిన తర్వాత ముందడుగు వేయాలని చెప్పి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిర్ణయం తీసుకుంటే ఒక ముప్పై అంశాలని పరిశీలించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగినటువంటి అనేక విషయాల మీద ఒక సమీక్ష జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనే దానితో కేబినెట్ సమ్మె కమిటీ అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేసి ముప్పై అంశాలు పరిశీలించాలని చెప్పి చెప్తే దానికి ఎందుకు కూలిక పడుతున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అనేటటువంటిది అడుగుతూ ఉన్నాం ఈ రోజున మీరు అవినీతి చేయకపోయి ఉంటే మీ పాలనలో అక్రమాలు జరగకపోయి ఉంటే ఎందుకు ఇంత ఆవేశపడుతున్నారు అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం ఒక పాలనలో ఒక కొత్తగా ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన చేసినటువంటి సందర్భంగా కొన్ని విషయాలని పరిశీలన చేయాలి సమీక్షించాలి అని నిర్ణయం తీసుకోవడమే మీకంత కంటగింపు ఎందుకైంది ఒక ఉక్రోషంతో ఒక భయంతో వణికిపోతూ ఈ రోజున ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం ఇవాళ విద్యుత్ ఒప్పందాలకు సంబంధించినటువంటి అనేక అక్రమాలు ఈ రోజున ముఖ్యమంత్రి గారు చాలాసార్లు మాట్లాడారు దానికి సంబంధించి నిన్న కూడా సమీక్షా సమావేశం జరిగింది అధికారులకు సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలని పరిగణలోకి తీసుకుని వారు చెప్పినటువంటి అనేక విషయాలని పరిగణలోకి తీసుకుని మొత్తం కూడా దీన్ని సమీక్షించాలి అనేటటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ రోజున దాదాపు పద్దెనిమిది వేల కోట్ల రూపాయల బకాయిలు మీ మీ ఐదేళ్ల పాలనలో విద్యుత్ ఒప్పందాలకు సంబంధించి కొనుగోళ్లకు సంబంధించి ఉన్నాయి అని అంటే మీరు ఏ రకంగా ఈ వ్యవస్థను భ్రష్టు పట్టించారనేటటువంటిది అర్థం కావడం లేదా అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్గా మార్చేశారు ఇవాళ ఎప్పుడు కూడా గత నలభై ఏళ్లలో చేయనటువంటి అప్పులన్నీ కూడా ఈ ఐదేళ్లలో చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పులు ఆంధ్రప్రదేశ్గా మార్చేశారు దాదాపు రెండు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయల విద్యుత్ కొనుగోళ్లకు సంబంధించినటువంటి ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అయిందనేటటువంటిది ఒకటైతే పద్దెనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఇంకా మీరు బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉంది అంటే ఒక ఈ ఒప్పందాలలో మీరు అవినీతికి పాల్పడమే కాకుండా మొత్తం విద్యుత్కు సంబంధించినటువంటి రంగాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసే విధంగా విద్యుత్ రంగం కుప్పకూలేటటువంటి విధంగా మీరు నిర్ణయాలు తీసుకున్నటువంటి ఫలితంగా ఈ రోజు మొత్తం విద్యుత్ రంగం సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటుంది ఒక కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి రాష్ట్రంలో ఈ రకంగా మీరు అన్ని వ్యవస్థలని కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే రాష్ట్రాన్ని రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వ్యవస్థలని కుక్కలు చింపిన విస్తరలాగా మార్చేశారు ఈ నెల రోజుల వ్యవధిలో ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొత్తం కూడా అన్నిటినీ ఒక రూపానికి తీసుకురావడానికి అన్నిటినీ సమగ్రంగా పరిశీలించడానికి ఒక క్షణం కూడా వృధా కాకుండా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లతోటి అందరి అధికారులతోటి అదేవిధంగా అందరు మంత్రులతోటి ఈ రోజున సమీక్షిస్తూ సరైనటువంటి నిర్ణయాలు ఎట్లా తీసుకోవాలి గతంలో జరిగినటువంటి తప్పుల నుంచి పొరపాట్ల నుంచి అవినీతి నుంచి అక్రమాల నుంచి ఈ రాష్ట్రాన్ని ఎట్లా బయటపడేయాలి అనేటటువంటిది ఆయన తపన పడుతూ ఉంటే ఈ రోజున మీరు ముఖ్యమంత్రి అనేటటువంటి గౌరవం కూడా లేకుండా ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారు ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి స్థానం ఇది నూట యాభై యొక్క ఎమ్మెల్యే స్థానాలని ఈ రోజున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇచ్చారు ఎలా ఇచ్చారు భారీ మెజారిటీతో ఇచ్చారు అందులో కూడా మీరు గెలిచినటువంటి స్థానాలన్నీ కూడా అత్యసర మార్కులతోటి అత్యసర ఓట్లతోటి మీరు గెలుచుకుంటే 
బ్రహ్మాండమైనటువంటి మెజారిటీతోటి ముప్పై వేలు నలభై వేలు పాతిక వేలు మించినటువంటి మెజారిటీతోటి ఈ రోజున నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలిచారు ప్రజలందరూ ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేటటువంటిది ఒక బలమైనటువంటి ముద్ర వేసి ఎన్నికల్లో గెలిపిస్తే ప్రజాస్వామ్యాన్ని అంటే గౌరవం లేనటువంటి మీరు ప్రజలంటే గౌరవం లేనటువంటి మీరు ప్రజల తీర్పు అంటే లెక్కలేని తనంతో ఈ రోజున ప్రజలు అంత గొప్పగా గెలిపించినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కనీసం గారు అంటానికి కూడా మీకు మనసు రాక ఏకవచనంతో మాట్లాడుతూ ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క వీధి రౌడీలాగా ఈ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతున్నారు ఇది ధర్మమేన అడుగుతున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి నాయకుడు బ్రహ్మాండమైనటువంటి మెజారిటీతో ఈ దేశంలోనే ఎవరికి రానటువంటి యాభై శాతం ఓటు బ్యాంక్ షేర్ తోటి ఈ రోజున ఆయన ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కూర్చున్నారు ప్రజలకి గౌరవం ఇవ్వడమే ప్రజాస్వామ్యం ఇవాళ మీరు ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రజలు గొప్ప తీర్పుతో ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కూర్చోబెట్టినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఇష్టానుసారంగా గత ఐదేళ్లలో ఎట్లయితే మాట్లాడారో అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడదామనేటటువంటి మీ పద్ధతికి ఈ రోజున ప్రజలు తగిన గుణపాఠం చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మీరు ఒక్క నెల రోజులు కూడా కాలేదు కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఐదేళ్ళు ఎలా వరుచుకుంటారో మీరు తెలియడం లేదు రేప మాప మళ్ళీ మాదే సింహాసనం అనేటటువంటి పద్ధతిలో మాట్లాడుతున్నారు ఐదేళ్లు వరుచుకోవడమే మీకు కష్టంగా ఉంది వినండి ఈ రోజున ఐదేళ్లు కాదు ఇంకొక పాతికేళ్లు కూడా మీరు ఓర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది దానికి సిద్ధంగా అండి అంతేగాని ఇష్టానుసారం మాట్లాడడం వీధి రౌడీలాగా మాట్లాడడం అనేటటువంటిది తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మానుకోవాలి అక్రమాలని అక్రమము అని అంటే మీకు ఎందుకు ఉలుకు అక్రమము సక్రమం అనేటటువంటి మీరు చెప్పరు అక్రమమే అంటారు కానీ మా మీద చర్యలు తీసుకోకూడదు నేను చేసింది అక్రమమే అంటారు ఆ గుండె ధైర్యం లేదు మేము సరిగ్గానే మంచి పనే చేసాం మా పాలన ఎటువంటి అవినీతి జరగలేదు మేము ఎక్కడ ఏ అక్రమ కట్టడంలో మేము నివాసం ఉండడం లేదు అని చెప్పే ధైర్యం ఎవరికీ లేదు మేము అక్రమాలు చేస్తూనే ఉంటాం కానీ చూస్తూ చూస్తూ పోండి నలభై ఏళ్ళ మా ఇండస్ట్రీని చూసి మేము తప్పులు చేసినా మేము అక్రమాలు చేసినా మేము పాపాలు చేసినా మా మీద ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకుండా మీరు కళ్ళు మూసుకొని పోండి అదే ఈ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు చెప్తున్నటువంటి తీరు ఇది సమంజసమేనా అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం ఈ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతున్నటువంటి తీరుకి ప్రజలు విస్తుపోతూ ఉన్నారు ప్రజావేదిక మీద తీసుకున్నటువంటి చర్య దానిపైన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు చేసినటువంటి రాద్ధాంతం చూసి ప్రజలు ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఒక అక్రమ కట్టడంలో నిర్మాణం చేయడమే కాకుండా దానిపైన ప్రభుత్వం చర్య తీసుకుంటే దాన్ని ఒక కక్ష సాధింపుగా దాన్ని ఒక ఏదో చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఒక యుద్ధంలాగా వాళ్ళు ఒక వాళ్ళ ఒక వాళ్ళొక వాళ్ళు ఒక క్రియేట్ చేస్తూ మాట్లాడినటువంటి తీరుకి ఈరోజు ప్రజలు ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఈ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఏం సందేశం ఇవ్వదలుచుకున్నారు ఈ రోజున ప్రజలకి అంటే ఎన్ని తప్పులు చేసినా ఎన్ని పాపాలు చేసినా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల జోలికి వస్తే అది కక్ష సాధింపు ఇది ప్రజలు ఎవరైనా దీన్ని స్వీకరిస్తారా అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం ఒక చట్ట ప్రకారంగా ధర్మబద్ధంగా న్యాయబద్ధంగా జరగాల్సినటువంటి పనులను కూడా అడ్డుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఏమి కక్ష చర్యలు తీసుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక ప్రభుత్వంలో ఉంటూ అక్రమ అక్రమ నిర్మాణం అనేటటువంటి ప్రభుత్వమే చేస్తే దాన్ని చూస్తూ ఊరుకుంటే రేపు ప్రభుత్వానికి అర్హత ఉండదు మరొక అక్రమాన్ని ప్రశ్నించేటటువంటి అర్హత ప్రభుత్వం కోల్పోతుంది కనుక ముందుగా మొట్టమొదటిగా ప్రజావేదిక మీద చర్య తీసుకున్నారు ఆ కట్టడం మీద చర్య తీసుకున్నారు దాన్ని ఎందుకు రాద్ధాంతం చేస్తున్నారని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి భద్రతకు సంబంధించి చట్టపరంగా ఒక అపోజిషన్ లీడర్కు ఉండాల్సినటువంటిది ఏది రూల్స్ ఉన్నాయో అది వర్తిస్తాయి మీరు ఇంత ముఖ్యమంత్రి కాదు కదా ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి స్థానం నుంచి ప్రతిపక్ష స్థానానికి పడిపోయారు చట్ట ప్రకారంగా రూల్స్ ప్రకారంగా జరుగుతున్న వాటిని కూడా ఒక రాద్ధాంతం చేసి కక్ష సాధింపు అనేటటువంటి మాటలు మాట్లాడడం అనేటటువంటిది అది మీకు మాత్రమే చెల్లుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు మాత్రమే చెల్లుతుంది ఇంకొకరు ఎవరూ కూడా ఇట్లాంటి అబద్ధాలు ఆడడానికి సిద్ధపడరు ఇట్లా ఎవరూ కూడా అబద్ధాలు ఆడరు కనుక ఈ రోజున మేము మనవి చేస్తున్నాం ఈ రోజున అనేక అక్రమాలు బయటకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ ఐదేళ్ల పాలనలో కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి రాష్ట్రం అనేటటువంటి కనికరం కూడా లేకుండా అన్ని వ్యవస్థలని ప్రతి దాన్ని కూడా ఇవాళ ఏ రకంగా దోచుకున్నారనేటటువంటిది ప్రతి దానిట్లో కూడా ఒక కాగితం దగ్గర నుంచి ఒక పెన్ను దగ్గర నుంచి ప్రతి వస్తువులో కూడా ఈ రోజున కొనుగోళ్లలో మీరు చేసినటువంటి అక్రమాలు ఇవన్నీ బయటకు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇది రాష్ట్రానికి మంచి జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందుకు పోవడానికి ఈ రోజున ఎటువంటి అవినీతి లేనటువంటి ఒక పారదర్శక పాలన ఇవ్వడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముఖ్యమంత్రిగా కంకణం కట్టుకుంటే మీరు దాన్ని హర్షించాల్సింది పోయి ఈ రోజున తూలనాడుతున్నటువంటి పద్ధతి మీరు తిడుతున్నటువంటి పద్ధతి మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద మాట్లాడుతున్నటువంటి తీరు ఇవి ఏవి కూడా ఒక ఇది ఒక ప్రజాస్వామ్యంగా మీరు వ్యవహరించాల్సినటువంటి తీరు కాదు ఒక నాయకులుగా కూడా మీరు వ్యవహరించడం లేదనేటువంటిది ప్రజలు ఇస్తున్నటువంటి తీర్పు మీరు వినండి మీరు ప్రజల అభిప్రాయాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోకనే నిండా గోతలు పడ్డారు ఇప్పటికైనా సరే ప్రజలు మీ గురించి ఏమనుకుంటున్నారు మీరు మాట్లాడుతున్నటువంటి మీడియా ముందు మీరు వేస్తున్నటువంటి రంకెలు మీరు వేస్తున్నటువంటి విన్యాసాలు మీరు మీ తొడగొట్టడాలు మీ మీసం మెలయడాలు మీ వీధి రోడ్డు చేష్టలు వీటన్నిటిని చూసి ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు అనేటటువంటిది ఒకసారి వినండి విన్న తర్వాత మర్యాద పూర్వకంగా హుందాగా ఒక రాజకీయ పార్టీ లాగా వ్యవహరించండి అక్రమాల జోలికి వస్తే కబడ్దారు ఏమిటిది మీ జోలికి ఎవరు రాకూడదా మిమ్మల్ని ఎవరు ప్రశ్నించకూడదా ఐదేళ్ల పాటు మీ పాలనలో జరిగినటువంటి తప్పులు ఎవరు ఎత్తి చూపకూడదా దానిపైన విచారణలు చేయకూడదా దాన్ని వెంట పున సమీక్షించకూడదా ఇది ఈ రోజున మంత్రుల ముఖ్యమంత్రుల తీరు ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచి ఆయన కొడుకు దగ్గర నుంచి మంత్రులందరూ కూడా ఈ రోజున ఏ విషయం మీదైనా సరే విచారణ అంటే భయపడి వస్తున్నారు ఎక్కడ అక్రమాలు బయటకొచ్చి తమ కేసుల్లో ఇరుక్కొని జైలుకు పోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో విచారణ అంటేనే ఒక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ వేస్తేనే అది ఇంకా ఎఫ్ఐఆర్ కాదు విచారణ కాదు లేకపోతే దర్యాప్తు సంస్థ కూడా కాదు ఒక పునఃసమీక్ష గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగినటువంటి నిర్ణయాలని సమీక్షించాలి అని ఒక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ వేస్తేనే ఇంత గంగవేర్లు ఎత్తుతున్నారు అంటేనే వీళ్ళు ఎలాంటి పాపాల పుట్ట మీద కూర్చున్నారనేటటువంటి అర్థం కావడం లేదా కనుక ఈరోజు మంత్రులు ముఖ్యమంత్రి ఆయన కొడుకు అన్నిటికీ సిద్ధంగా ఉండండి మీరు సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి జవాబు చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రం ముందుంది అదే కంప్లీట్ అవ్వండి అదేవిధంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి మాజీ కూడా అవసరం లేదు ఆయనకి ఇవాళ వీళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు సిద్ధపడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఒకటి నేను చెప్తా ఉన్నాను అదేవిధంగా పురంధరేశ్వర గారు మాట్లాడారు ప్రత్యేక హోదా అనేది ముగిసిన అధ్యాయమని కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాని గురించి మాట్లాడకుండా ఉంటే మంచిదని సలహా ఇచ్చారు పురంధరేశ్వర గారు మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉన్నాం ఇది మీ మేనిఫెస్టో మీ మేనిఫెస్టో మీరు మర్చిపోయారేమో మరి తెలియదు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకి మీరు ఇచ్చినటువంటి మేనిఫెస్టో ఈ మేనిఫెస్టోలో ఐదో పేజీలో ప్రత్యేక హోదాకి సంబంధించి మీరు రాసినటువంటి మాట ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వడమే కాకుండా ఇంకొక ఐదేళ్ల పాటు మేము పొడిగిస్తామని భారతీయ జనతా పార్టీగా మీరు ఏపీ ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీ ఇది మీరు మర్చిపోతే మళ్ళీ మీ మేనిఫెస్టో మీకు అందజేస్తాం ఈ రోజున ముగిసిన అధ్యాయమని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిన్న కాక మొన్న జరిగినటువంటి ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి నీతి ఆయోగ్ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు హోదా ఇవ్వద్దని పద్నాలుగో ఆర్థిక సంఘం ఎక్కడా చెప్పలేదు ఈ పద్నాలుగో ఆర్థిక సంఘం కమిషన్ సభ్యుడు అభిజిత్ సేన్ రాసినటువంటి లేఖని కూడా మీ నీతి ఆయోగ్ ముందు పెట్టారు పద్నాలుగో ఆర్థిక సంఘం ఎక్కడా కూడా ఏ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వద్దని చెప్పలేదు అని మీకు గుర్తు చేశారు అయినా కూడా మీరు ఈ రోజున ప్రత్యేక హోదాని దాటవేయడానికి అనేక మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు పురేంద్రేశ్వరి గారు ఈ దేశంలో రాజ్యాంగాన్ని కూడా మనం చాలాసార్లు సవరించుకున్నాం రాజ్యాంగానికి సవరణలు చేశాం ఎన్నో మార్పులు చేసుకున్నాం అసలు కొన్ని రాష్ట్రాలు ఇవ్వడానికి వీలే లేదన్నటువంటి వాళ్ళు ఇవ్వక తప్పనిసరి పరిస్థితి ఏర్పడింది అలాంటి దేశంలో ప్రత్యేక హోదా అనేటటువంటి దాన్ని మీరు ఇచ్చే వరకు మేము అడుగుతూనే ఉంటాం అంతేగాని మీరు మాట్లాడొద్దు మీరు అడగొద్దు అనేటటువంటి అనే హక్కు మీకు లేదు దయచేసి కోరుతున్నాం భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు పురేంద్రేశ్వర్ గారు అందరూ కూడా అడగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మాతో పాటు ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా మీరు ఏ సమయ ఏ సందర్భంలో మీరు హామీ ఇచ్చారండి రాష్ట్రాన్ని విభజిస్తున్నందుకు ఏపీకి రాజధాని లేకుండా చేస్తున్నందుకు ప్రత్యామ్నాయంగా నష్టపరిహారంగా ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని పార్లమెంట్లో ఇచ్చినటువంటి హామీ ప్రత్యేక పరిస్థితి ప్రత్యేక సందర్భంలో ఇచ్చినటువంటి మాట మిగతా రాష్ట్రాలతో పోల్చి మిగతా రాష్ట్రాలతో కలిపి ప్రత్యేక హోదాని ఎగ్గొడదామంటే కుదరదండి కనుక 
ప్రత్యేక హోదాని మాట్లాడొద్దు అని చెప్పేటటువంటి అర్హత మీకెవరికీ లేదు ప్రత్యేక హోదా అనేటటువంటిది రావడానికి చేతనైతే సహాయం చేయండి అంతేగాని ఈరోజున ప్రత్యేక హోదా అనేటటువంటి దాన్ని అసలు అడగొద్దు పోరాడొద్దు మాట్లాడొద్దు ఏం మార్పు వచ్చింది ప్రత్యేక హోదాకి సంబంధించి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకపోవడం వల్ల జరుగుతున్నటువంటి నష్టాన్ని రాష్ట్రానికి జరుగుతున్నటువంటి నష్టాన్ని మీరు ఎందుకు ప్రధానమంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళలేకపోతున్నారు అడిగేటటువంటి వాళ్ళని ఎందుకు వెటకారం చేస్తున్నారు ఇది సమంజసమేనా అని చెప్పి బీజేపీ నాయకులు అడుగుతూ ఉన్నాం కనుక ప్రత్యేక హోదా వచ్చే వరకు కేంద్రం ఇచ్చే వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పోరాటం కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం కానీ ఆగదని దయచేసి సహకరించమని చెప్పి బీజేపీ నాయకులకి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం ఎవరి ఎన్ని చెప్పినా నేను ఒకటే చెప్తున్నాము అన్ని విషయాలు అనేక విషయాల్లో కాదు అనుకున్నవి అయినటువంటి చరిత్ర భారతదేశానికి ఉంది అది ప్రజల గొప్పతనం ప్రజాస్వామ్యం యొక్క గొప్పతనం పోరాటాల గొప్పతనం ఎన్నో కావు అనుకున్నవి చేసింది కేంద్రం అదేవిధంగా ప్రత్యేక హోదా అనేది ఒక ప్రత్యేక సందర్భంలో పార్లమెంట్లో ఏపీకి ఇచ్చినటువంటి హామీ మిగతా రాష్ట్రాలకి ఏపీకి ముడిపెట్టేటటువంటి సందర్భం కాదది అది నచ్చ చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బీజేపీ నాయకుల మీద ఉంది అది మాట్లాడమని మేము కోరుతూ ఉన్నాం కేంద్రం ఏం చేయదలుచుకున్నది కేంద్రం ఏం చేస్తుంది అనేటటువంటిది కాదు ఇక్కడ దానికి ముందుగా ఇక్కడ భారతదేశ బీజేపీలో ఉన్నటువంటి తెలుగు ఆంధ్రకు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి నాయకులు ప్రత్యేక హోదా మీద మాట్లాడాల్సింది పోయి మాట్లాడుతున్నటువంటి వాళ్ళని ఇక మాట్లాడకండి ప్రత్యేక హోదా గురించి అని అడగడానికి ఏం హక్కు ఉందని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం నిర్మలా సీతారామన్ గారు కానీ లేకపోతే పురంధరేశ్వర్ కానీ ఎవరైనా కానీ ప్రధానమంత్రి మోడీ గారికి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఏ మిగతా రాష్ట్రాలు జార్ఖండో లేకపోతే ఇంకొక రాష్ట్రమో ఇంకొక రాష్ట్రంతో ముడిపెట్టి చూడడానికి ఏపీకి లేదు ఏపీని విడదీస్తున్నందుకే మేము ప్రత్యేక హోదా ఇస్తున్నాము అనేటటువంటిది పార్లమెంట్ ఇచ్చినటువంటి మాట ఆ హామీ ఏ రాష్ట్రానికైనా కేంద్రం ఇంతకు ముందు ఇచ్చిందా ఏపీకి ప్రత్యేకంగా ఇచ్చినటువంటి హామీని ప్రత్యేకంగా మీరు చూడాలి అని చెప్పి మాట్లాడాల్సినటువంటి వీరు ఇవాళ ఎందుకు మాట్లాడటం లేదనేటటువంటిది సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఇది స్పెషల్ ఇష్యూ ఏపీకి సంబంధించినటువంటి ఇది ప్రత్యేక సమస్య ప్రత్యేక డిమాండ్ ప్రత్యేక గ్రాంట్ స్పెషల్ స్టేటస్ అనేది అన్ని రాష్ట్రాలకు ఇచ్చినట్టు మనకి ఇవ్వాల విడదీస్తున్నందుకు గాను మీకు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తున్నాము అని చెప్పి పార్లమెంట్ ఇచ్చినటువంటి హామీ ఆ రోజు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించినటువంటి ప్రతిపాదన కనుక మిగతా రాష్ట్రాలతో దీన్ని ఎట్లా సరిపోలు సరిపోలుస్తారు ఇప్పుడు లోకేష్ గారు ముందు భాష నేర్చుకుంటే చాలా హుందాగా ఉంటుంది మీ బాబు మా బాబు ఏంటి ఇది భాష కనుక ముందు ఆయన ఏం మాట్లాడదలుచుకున్నాడు అనేటటువంటిది ముందు ఒక సంస్కారం నేర్చుకోవాలి సంస్కారం నేర్చుకున్న తర్వాత ఆయన మాట్లాడినటువంటి ప్రశ్న ఇవాళ రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో వేసినటువంటి అనేక కమిటీలు ఆ గురించి మాట్లాడాడు ఏ కమిటీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు తప్పు చేయలేదని చెప్పిందో చెప్పమనండి లోకేష్ గారిని ఏ కమిటీ క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇరవై ఆరు కమిటీలు వేశారు ఏమి చేయలేకపోయారని మాట్లాడుతున్నారు అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు వదిలేశాడు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గారు కూడా వదిలేయాలనేటటువంటిదా మీ పో మీ ఆరాటం పోరాటం రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎందుకు వదిలేశారో మనకి తెలియదు కానీ కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిర్దోషి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏ పాపము తెలియదు అని ఏ కమిటీ కూడా క్లీన్ క్లీన్ చిట్ ఇవ్వలేదు కనుక ఇవాళ ఆ పాలనతో పాటుగా ఈ ఐదేళ్ల పాలనలో నువ్వు మీ తండ్రి లోకేష్ నీ నువ్వు ట్విట్టర్లోనే చెప్తున్నట్టు నీ బాబు చేసినటువంటి అవినీతి మీద ఈ రోజున ఎంక్వైరీ జరిగితే మీరు ఎక్కడ ఉంటారనేటటువంటి సమాధానం చెప్పండి అంతేగాని గతంలో ఏదో జరిగింది ఇవెందుకు మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు అంటే గతంలో జరిగి మమ్మల్ని పట్టుకోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా పట్టుకోలేరు మేము గజదొంగలమైన మమ్మల్ని ఎవరు పట్టుకోలేరు 
అని అంటే అన్నిసార్లు చల్లదు దొంగలు పారిపోవటం ఒకసారి తప్పించుకున్నంత మాత్రాన దొంగ దొరకకుండా పోడు నేరస్తుడు దొరకకుండా పోడు అలాంటిదే ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిస్థితి లోకేష్ గారి పరిస్థితి